வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஆக்ட் இன் தமிழ் முகமது கனிமத்துல்லா அப்படிங்கிற யூடியூப் விசர் இதுவரைக்கும் நாம கண்டுபிடிச்சதுல ஆட்டமை விட சிறிய அளவான துகள்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் என்னைக்கான வீடியோல நாம அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இங்கிலாந்தில் எடின்பரோ பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பீட்டர் ஹிக்ஸ் என்ற விஞ்ஞானியும் மேலும் சில அறிவியலாளர்களும் அடிப்படை துகள்களுக்கும் விசைகளுக்கும் அடிப்படையாக இன்னொரு துகள் இருந்தாக வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் வெளியிட்டனர் அத்துகள் அண்டமெங்கும் விரவியிருக்கும் ஓர் ஆற்றல் புலத்தின் அதாவது போர்ஸ் பீல்டு துகள் வடிவம் என்றும் மற்ற துகள்களுக்கு பொருண்மை கிடைக்க அத்துகளே காரணம் எனவும் கூறி பிரபஞ்ச இயக்க கோட்பாட்டினை அவர்கள் செழுமைப்படுத்தினர் அத்துகளுக்கு ஹெக்கின்சன் போசான் என பெயர் சூட்டப்பட்டது பிரபஞ்சத்தின் முதல் துகள் ஹிகின்சன் போசானை பிரபஞ்ச இயக்க கோட்பாடு அறிவியல் ரீதியாக மெய்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமானால் ஹிகின்ஸ் போசான் துகள்களின் இருப்பை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிவிட்டது அன்றில் இருந்து ஹிகின்ஸ் போசானை தேடும் படலம் தொடங்கியது நம்ப தகுந்த உகமாகவே இருந்து வந்த அத்துகளின் இருப்பு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு ஜூலை நாலு அன்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அறிவியலாளர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த கண்டுபிடிப்பு உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியலாளர்களின் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகால உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி எனலாம் இந்த வெற்றியில் இந்திய விஞ்ஞானிகளுக்கும் பங்கு இருந்தது பற்றி நாம் பெருமிதம் அடையலாம் ஹிகின்ஸ் துகள்களுக்கு போசான் என்ற பெயர் வர காரணம் உண்டு நம் நாட்டு விஞ்ஞானி சத்யேந்திரநாத் போஸும் ஐன்ஸ்டீனும் சேர்ந்து உருவாக்கிய போஸ் ஐன்ஸ்டீன் புள்ளியியல் கோட்பாடு துகள் இயற்பியலில் முக்கியமானது அடிப்படை துகள்களுக்கு சத்யேந்திரநாத் போஸின் நினைவாக போசான்கள் என பெயரிடப்பட்டது எகின்ஸ் போசனுடைய கண்டுபிடிப்பிற்கு ஆற்றலை பொருளாகவும் பொருளை ஆற்றலாகவும் மாற்றலாம் என்ற ஐன்ஸ்டீனின் இ ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் என்ற சமன்பாட்டினை பயன்படுத்த விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்தனர் பெருவிடிப்பு நிகழ்ந்த சமயத்தில் இருந்ததை போன்ற ஆற்றல் சுழலை சோதனை சாலையில் செயற்கையாக தோற்றுவித்ததால் நுண்ணிய துகள் தோன்றும் அவற்றில் ஒன்று ஹிகின்ஸ் போசனாக இருக்கக்கூடும் என்ற திசையில் ஆராய்ச்சிகள் தொடங்கின புரோட்டான்களின் வேகத்தை அதிகரித்து அவற்றை மோத விடுவதன் மூலம் பெரும் ஆற்றலை தோற்றுவிக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து எல்லையில் ஜெனிவா அருகே ஐரோப்பிய அணு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் செர்ன் என்ற ஓர் ஆய்வகத்தை அமைத்து சோதனை செய்து வந்தனர் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுள்ள வட்ட வடிவ சுரங்க பாதையை நூறு மீட்டர் ஆழத்தில் அமைத்து வலுவான மின்காந்தங்களை பயன்படுத்தி புரோட்டான்களின் வேகத்தை கிட்டத்தட்ட ஒளியின் வேகத்திற்கு அதிகரித்தனர் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து இதே வேகத்தில் புரோட்டான்களை பாய்ந்து வர செய்தனர் எதிரும் புதிருமாக வேகமாக வரும் புரோட்டான்கள் மோதும் போது பெரும் ஆற்றல் வெளிப்படும் இதனை சாத்தியப்படுத்த உருவானதே லார்ஜ் ஹார்டன் கொலைடர் என்ற ராட்சத மெஷின் இந்த மோதகளின் போது தோன்றும் துகள்களில் ஒன்று இகின்ஸ் போசனாக இருக்கலாம் என்று அறிவித்தனர் அதனுடைய ஆயுள் பத்து டு த பவர் ஆப் மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு வினாடிகள் தோன்றிய உடனே அது வேறு துகள்களாக மாறிவிடும் அது எவ்விதமான துகள்களாக மாறும் என்பது விஞ்ஞானிகளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்பதால் தாங்கள் கண்டுபிடித்தது ஹிகின்ஸ் போசான் தான் என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் வந்துள்ளனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க